La crisis ecológica en el planeta es alarmante. Aumenta la temperatura, se agota la capa de ozono, se pierde biodiversidad y peligran las reservas de agua dulce. Todo esto debido a ciertas actividades humanas. La situación se agudiza y pronto impactará en la salud y la disponibilidad de alimentos para la población mundial. En ese contexto, Sudamérica todavía es vista como reserva de vida y biodiversidad. Y Chile, puntualmente, se presenta como ejemplo de reforestación, con un modelo que se busca replicar en otros países. Pero, ¿qué tan real es esta idea? Según reportes recientes, Chile, por segundo año consecutivo, es el primer país de la región en entrar en sobregiro ecológico. Es decir, que consume más de la naturaleza de lo que puede regenerarse. Se talan más árboles de los que crecen, se emite más CO2 de lo que se puede absorber. El país se dirige al agotamiento de sus recursos y esto tiene una causa, las políticas neoliberales extractivistas, que han afectado el medio ambiente y la vida humana en el país, poniendo en riesgo el bienestar actual y el de las futuras generaciones. ¿Cómo se llegó a esta situación? El extractivismo no es nuevo en Chile. Ya desde la mitad del siglo XIX se deforesta el bosque nativo para la ganadería, la agricultura y la explotación de madera. En el siglo XX avanzó la degradación ambiental con la minería, la pesca de arrastre, la instalación de hidroeléctricas, megapuertos marítimos y monocultivos forestales a gran escala. Conforme al modelo extractivista, enormes volúmenes de recursos naturales se extraen para destinarlos al mercado global con escasos encadenamientos locales. Se genera así una gran acumulación de capital en pocas manos a partir del despojo de la naturaleza y su biodiversidad. Y dentro de este modelo extractivista, ¿qué industria está teniendo mayor impacto hoy día? Además de la minería, otra actividad extractiva viene ganando importancia en Chile durante las últimas décadas. La industria forestal y de celulosa. Representa la segunda mayor exportación del país, llegando a comercializar 6.838 millones de dólares durante el 2018. Esta actividad consiste en producir madera y otros derivados, como acerrín, astillas y pulpa de celulosa, para la fabricación de papel y cartón. Para ello, se siembran y cosechan enormes plantaciones de pino y eucaliptus, que hoy ya ocupan 2,8 millones de hectáreas, el 3,9% del territorio del país. Toda esta producción se destina a mercados internacionales, mayormente Asia y Norteamérica. La explotación forestal la concentran 15 empresas principales y solo 3 de ellas perciben casi el 80% de las ganancias por las exportaciones. Solo las exportaciones de celulosa alcanzan cifras de 3.000 millones de dólares anuales, posicionando a la empresa Arauco entre los mayores productores de celulosa cruda del mundo. Hoy avanzan proyectos como MAPA, que busca producir 2 millones de toneladas de celulosa por año, y se prevén también enormes puertos dentro de IIRSA, una red transnacional que busca facilitar la conexión de la industria extractivista con el mercado mundial. Pero, ¿quiénes pagan el precio de esta millonaria industria? Las regiones del sur de Chile hoy se han convertido en territorios del sacrificio socioambiental. Los discursos oficiales plantean que las plantaciones forestales mitigan el cambio climático, pero la realidad es bastante diferente. Si bien los árboles captan gases de efecto invernadero, esto es revertido por la alta contaminación que emana de todo el ciclo. El extractivismo forestal degrada los suelos y el agua, ha talado los bosques y su biodiversidad para suplantarlos por millones de hectáreas de monocultivos de especies exóticas, afectando la calidad de vida y la cultura de las comunidades locales. Las empresas forestales se emplazan en un territorio históricamente reclamado por las comunidades mapuche y pese a ser de los sectores económicos más lucrativos del país, aportan menos del 1,6% del empleo nacional, provocando altas tasas de cesantía y pobreza en esta zona. Después de tres décadas de funcionamiento del negocio forestal chileno, han quedado en evidencia fuertes impactos socioambientales en los territorios y sus comunidades pérdida del sistema hídrico y de bosque nativo, deterioro de la calidad del suelo, aumento de incendios forestales, deterioro de la autonomía alimentaria, 
descomposición de los espacios de transmisión del conocimiento local, con la consecuente fragmentación comunitaria y pérdida de identidad. Aumento de la cesantía y la migración obligada. Esto se da en un marco de racismo ambiental por parte de la institución, donde los costos ambientales son asumidos por un grupo según su condición sociocultural, como ocurre con comunidades campesinas e indígenas, cuya vida y sustento están directamente relacionados con la tierra. Y ante esto, ¿el Estado no hace nada? El Estado no solo no contrarresta esta situación, sino que la celebra como un éxito exportador, ocultando las consecuencias de un modelo que degrada los ecosistemas y la calidad de vida de la población. El Estado chileno provee los fondos para la investigación y el desarrollo de estos proyectos nocivos y muchas veces entrega el capital de inversión, siendo así negocio redondo para los intereses privados que dirigen estas mega empresas. Se incentivan los monocultivos exóticos como bandera contra el cambio climático y como salida a la crisis económica generada por la pandemia, pero se ocultan los terribles impactos de estas plantaciones como también el interés comercial del mercado, que es en realidad el que prima por sobre la restauración ecológica. Finalmente, la violencia institucional se agudiza con la militarización en las tierras donde las empresas forestales tienen mayor presencia y que funcionan en el corazón del territorio mapuche, arrasando los bosques y las fuentes de agua en torno a estas comunidades. El Estado criminaliza, persigue, encarcela y asesina a los miembros de estos grupos que toman acción por la defensa de la tierra, en el reclamo histórico por el reconocimiento de su soberanía. ¿Y las demás personas? ¿Qué podemos hacer? Las comunidades directamente afectadas no se han quedado de brazos cruzados. Hay una larga historia de organización y acción para visibilizar los efectos de esta industria. Desde el año 2019 se gesta una articulación de organizaciones sociales, actores locales e internacionales preocupados por las graves consecuencias socioambientales de la industria forestal y la producción de celulosa dentro de Chile y Gualmapu. Es urgente el compromiso de todas las personas en una cuestión que impacta en lo local, se conecta con los grandes desafíos del mundo actual y afecta la vida de toda la población hoy y mañana. Infórmate, difunde y organízate en la lucha por la justicia social y ambiental.